Hi guys, this is Jenna Bernardo and for today's video ay pag-uusapan po natin kung paano natin maimamanage ang ating stress. Uh, kumuha po ako ng mga ilang tips sa Google para para dito sa video na ito. And based ano rin, sasabihin ko rin po yung sa mga based on my experience ko na rin po. And ito po ang mga ilang tips para sa para ma-manage natin ang ating stress. Stress management tips. People can learn how to manage a stress and lead happier and healthier lifestyle. Here are some tips to help you keep stress at a bay. First tip keep a positive attitude yung tipong sobrang negatibo na nang nangyayari sa buhay mo kailangan mong maging positive dahil ayun lang ang makakatulong sa iyo na ayan halimbawa sobrang negatibo na nang nangyayari sa iyo tapos ikaw mananatili kang positive para ma ma-blow mo yung mga negative na nangyayari sa buhay mo Pangalawa, eat healthy, well-balanced meal. Ngayon, kakain ka ng mga healthy pagkain. Siyempre, pag-stress ka, makakalimutan mo na yung sarili mo, makakain ka na ng mga junk foods, mga gano'n. Yung mga hindi good sa health natin. Kailangan good pa rin yung kakain natin kahit stress na tayo para mawala tayo dun sa pagka-stress natin. Ayun yun. And syempre balance din, 'di ba? Karamihan sa mga sa mga nai-stress ay tumataba dahil kakain ng unhealthy foods like junk foods, chocolate, something. Next, make time for hobby, interest or relaxation. Pwede ka rin ano, pwede ka mag-exercise para rin naman sa health mo 'yon and syempre pag stress ka nga ma maano mo makakalimutan mo na yung sarili mo na hindi ka na pala healthy kailangan mo mag exercise and ayun nga make time for hobbies yung sa pam family mo may pagbanding ka sa mga kaibigan mo ganon yung, yung ano oras mo na hindi mo nagagamit ilaan mo sa kanila para bawas stress din yun and ang next tip natin ay get enough rest and sleep. Your body needs to time recover from stressful events. Yun. Ayun ang kailangan na kailangan ng ating katawan. Because, ang pag, pagulang tayo sa tulog, irritable tayo, mainit yung ulo natin hindi tayo makakain ng maayos doon na nagsisimula yung mga ganun yung mga stress kailangan meron tayong 8 hours na tulog para sa ating katawan para maging healthy ang ating katawan and next tip don't rely on, on alcohol, drugs or conclusive behavior to reduce stress Huwag kang iinom pag stress ka or magte-take ka ng drugs dahil mas makakalala pa yun. Yung iba nga, di ba, nagda-drugs. Tapos, ang ano nangyayari, na kakapatay sila or yung sarili nila yung napapatay nila dahil sa sobrang stress sila. Tapos, huwag kang iinom dahil hindi, na, hindi maganda sa kalusugan mo yun. Doon na rin magsisimula yun pag may naramdaman kang masakit sa'yo dahil kakainom mo, iisipin mo, ma madededo ka na ba? Or something, di ba? Yun yung mga iisipin mo. Pag kunyari nakaramdam ka na ng mga pananakit sa katawan mo. Yun nga guys, ayun yung mga galing na tips galing sa Google and based on my experience guys pag may stress ako ano, nagdadasal ako nakikipagbanding ako sa family ko nakikipagusap ako sa kaibigan ko sinasabi ko sa kanila lahat para hindi ko lang aakuin yung mga problema ko tsaka ako pag alam kong negatibo na yung nangyayari nananatili akong positibo sa buhay ko kasi ayokong 
ayoko lamunin ako ng lungkot, ayoko lamunin ako ng stress. Kasi pag na-stress ka, dadretso na yan sa depress. At ang depress, hindi dapat yan minamaliit dahil marami dyan na namamatay na tao dyan. Kaya, pag alam mong stress ka na, isipin mo na, may, na, nyan, na nandyan si God para gabayan ka. Kasi hindi tayo dadalhin ni God sa problema na kinakaharap natin ngayon kung kung ano kung hindi natin kaya lagpasan lahat ng to and hindi niya tayo hindi niya tayo pababayaan kaya kaya nga sabi ang isipin mo lang yung araw na to kung, kung anong araw to ito yung lang ang isipin mo dahil si God ang bahala sa future mo dahil nakalista na lahat yan Ayun guys, thank you for watching and sana nagustuhan nyo tong video ko. Thank you!